Good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, this is the second session of this last week. So we are going to complete this new session and we are just going to have two more sessions to complete the whole module. Así que vamos a terminar lo que es esta sesión, que es la número dos, y nos quedaremos con dos sesiones más para poder concluir lo que es el módulo, ¿verdad? Entonces solo vamos a tener dos sesiones más uh, después de esta para poder concluir con nuestro módulo. But in this case, we're just going to wait for the others to come. In this case, maybe um, like one or two minutes. Okay, in this case, we were learning something about um sports yesterday we were talking about a uh, vocabulary that is related to uh, how can we talk about uh, the uh, sports uh, we were like listening an audio in which we were um learning what are the uh, most popular games or uh, sports in the u.s and in canada and also we were talking about the seasons that we have on us and in canada and what are the sports that people likes to do on that time estuvimos viendo las um, um las estaciones verdad que podemos encontrar en estados unidos y canadá y algunos deportes verdad que se practican en cada uno de estas um, um de estos momentos específicos del año verdad estuvimos hablando de lo que es el verano, el invierno, la primavera, el otoño. Vimos algunos ejemplos de deportes que se eh, utilizaban o se hacían en ese momento. Eh, pero hablábamos también que acá en nuestro país no tenemos eh, como esas cuatro estaciones marcadas. I remember that today uh, in the place... Um, in which I am working, one of the teachers were talking with the students and he was saying that um, it is supposed that we are on the time of the year in which we need to be in, uh, in winter. It is supposed. And he said that um, this year is kind of crazy because uh, we have very sunny days and then we have like rainy nights, so in that case it's kind of confusing. El maestro les explicaba, ¿verdad? Los niños, o hablaba un poco con los niños sobre cómo está el clima, ¿verdad? En 
este momento en nuestro país, que está bastante eh, diferente, porque durante el día pues tenemos días muy soleados, muy calurosos, y por las noches pues tenemos um, lluvias, ¿verdad? En, en muchos lugares. Um, right now here is kind of rainy, but it is a light rain. It is not a heavy rain. Es como una lluvia eh, bastante ligera. No, no está lloviendo como muy pesado todavía. So in this case, it's like we have this kind of... Um, seasons we can say because we don't know they are very confusing and in that case we need to use these seasons to uh, perform different activities tenemos que buscar verdad entre las eh, las temporadas cuáles son los deportes que vamos a practicar en este caso estamos hablando de que aquí en nuestro país básicamente por ser eh, zona calurosa eh, con temporadas pues largas o periodos largos en los que hace calor y está todo más soleado pues obviamente tenemos como deportes más um, de playa quizás o eh, de campos abiertos and in this case we practice uh, soccer, we practice uh, volleyball we practice in some cases uh, basketball a cycling, a hiking, or something like that. But we have other sports that are not very common here in El Salvador because we don't have that period in that time that is winter and we don't have snow. So that's why we can practice like skiing or something like that. Así que somos diferentes por también por los deportes que practicamos. No podemos practicar deportes de invierno porque básicamente no tenemos ese tipo de inviernos. Acá serían inviernos más de lluvia, no de nieve. Entonces aquí sí son deportes quizás más acuáticos. And we were seeing the difference between the sports that they play and the sports that we play here in El Salvador. Also, we have some images in which we have um, different vocabularies. And one of these are sports and game. The other one is extreme sports. And the last one is about a sport and exercise action that we can perform during this moment. Then we have the reading part. We have something that we need to read. Es algo que necesitamos leer. Es una lectura that we are going to do. So I'm going to be here in this part. We are going to do this one. Vamos a leer esta información, ¿verdad? Y luego tenemos un par de preguntas que necesitamos responder. But in this case, just give me a moment. I need to look for my glasses because I can see very clearly because I am not using my glasses. And, you know, I need to use this kind of things. But give me a moment. Okay, I'm here and I have my glasses, so I'm going to clean a little bit these uh, glasses because we need to read this information. So you have here, a, what is this um, article about? This one is about skiing. Vamos a hablar un poco sobre el esquí, ¿verdad? A, remember that I was saying that we need to... Pay attention to the information that we have on this part because we have general information about skin, but also we are going to um, find different things about the skin. Tenemos eh, la parte general del de tema de la parte de, eh, de esquiar, pero también tenemos como ramas que derivan de este deporte. So, in this case, we're going to begin reading this information, and it says, uh, when we talk about skiing, we generally mean alpine, also named downhill. 
a skin. This is when we use fixed bindings attached to the skis and at both of the toe and the heel of the skiers' boats to travel downward over snow and cold mountains. Uh, however, there is another type of skin called Nordic skin. Aquí hablamos, ¿verdad? Del, del, um, del skin normal, eh, del que nosotros conocemos, ¿verdad? Que utiliza pues estos, eh, estos elementos que van atados o sujetos, ¿verdad? A lo que son los pies y los tobillos. Pero también dice que encontramos otro tipo que son los Nordic skin que es como un esquí nórdico. And it says that it, it used fixed toe but free heel binding. Aquí sí va eh, puesto en el pie eh, el, 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 el equipo, pero no tanto al talón, ¿verdad? Um, skiing, similarly to so many other sports, a start at prehistoric ages, So it is, its concept was rather different from today's idea of a sport activity. Uh, from about 2500 BC, when the first primitive skis were made in Houdin, Sweden. Aquí habla de que es algo prehistórico, algo de hace mucho tiempo, solo que antes no tenía esta idea, ¿verdad? De ser un deporte extremo sino que básicamente era quizás un medio de transporte, una forma de transportarse de un lugar a otro. And it says that this one is kind of, uh, we don't have a, like a very specific place in which we can like um, talk about what is the, the, the first uh, country in which we have this kind of a sport. Um, people have used skis to hound more effectively for animals, to perform military maneuvers or to transport themselves into the snow. Aquí, ¿para qué lo utilizaban en la prehistoria? Para cazar animales, para maniobras eh, de eh, militares, ¿verdad? O para transportarse a sí mismos en la nieve. So, those are the basic ideas or the basic things that people used to do with this kind of a sport. Now it is just an sport, it's like just for fun. But in those days, it was for hunting, um, something military, and to transport. Um, then it says, nowadays, this has completely changed to an outdoor activity in winter. Obviously, it is now something very different. Ahora es algo bastante diferente, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no se utiliza para cazar, para hacer maniobras eh, militares o para transportarse, o meramente transporte. Porque sí lo pueden utilizar de transportarse de un lugar a otro, pero básicamente como una actividad eh, que está fuera de un lugar, ¿verdad? Con un techo y paredes, sino que es algo para hacerlo al aire libre. The word ski comes from the Old Norse word skill, which translates as piece of wood. La palabra ski viene de una palabra, ¿verdad? Ahí la tenemos. Um, let me move a little bit. We are in this part. Uh, it says that the word ski comes from the Old Norse word skill. Viene de una palabra antigua, ¿verdad? que era esquío, que al eh, traducirlo tiene como significado un pedazo de madera. Slalom also originates from Norway, which means tracking down the slope. How it is possible? Let's see the different eh, opportunities awaiting us in the snowy mountains. Vamos a ver qué más oportunidades o qué más cosas podemos nosotros eh, ver en esa parte, no simplemente, ¿verdad? Esto de, eh, de decir, ¿verdad? Ah, es un pedazo de madera. Now, it says, alpine skin. Tenemos un esquí alpino, podemos decir, ¿verdad? Eh, 
This probably the most popular type of skiing was born in the European Alps. Its purpose is to ski down the hill by fixed heels and toes, commonly with a pair of ski poles. Once you have skied down using proper body balance, some it lives next to the ski slopes or trail tracks on the ridge transport you up the mountain on the peak. Lift types can include arterial trainways, gondola lift, telemixes, chair lifts, T-bars, plunder lifts, and funiculars. Eh, aquí hablamos, ¿verdad? De el tipo más popular de esquí, que es el que ya conocemos, ¿verdad? Que es llegar hasta la cima de, un, eh, de una empinada, ¿verdad? Y ir hacia abajo con el equipo específico. En este caso, ¿verdad? Son estas eh, partes que van atadas a los pies y a los tobillos, pero que también llevan como estos um, bastones, ¿verdad? Que nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Aquí podemos llegar a la cima de diferentes maneras. Puede ser un teleférico, puede ser una góndola, un T-bars or something different. Y ahí tenemos también los ejemplos de esas cosas que nos pueden llevar hasta la cima. Pero ya la vamos a ver más adelante. There are four types of tracks according to their level of difficulty. Hay cuatro tipos de caminos, ¿verdad? O de eh, pistas, ¿verdad? Dependiendo de la dificultad. The easiest is the green trail, especially designed or completed beginners. Aquí es un camino verde, dice, ¿verdad? Que es para los principiantes, que está hecho para principiantes. Then, eh, they usually use the witch technique to ski down. The blue track is for beginners and pre-intermediate skiers. El camino azul es ya para principiantes, pero también para los que ya van en intermedio, como que ya tienen un poco más de eh, uh, práctica, ¿verdad? En esto. Es, eh, ok. And, let me see. Oh, we are in the beginning. That is not the point. Let me see here. It says that, um, let me see what is the, the next one. Ah, yes, it is this one. Um, they apply the technique of parallel skiing with short and long turns. Esto es como llevar eh, tramos cortos y largos. The red serves the needs of intermediate skiers with experience in edge skiing carving turns. Aquí ya vamos para la parte un poco más de la práctica. Donde está el color rojo que ya es para los que ya tienen más práctica, ¿verdad? And this trail contains icy slopes too, que hay partes que son un poco más peligrosas, ¿verdad? In the U.S., it is called diamond. The most difficult track is the black or double diamond in the U.S. Está el color negro, que también es llamado como doble diamante, with step icy slopes and bumps for advanced skiers. Que aquí ya vamos viendo como diferentes... Um, Uh, podemos llamarlos uh, obstáculos, ¿verdad? En muchos de los casos son obstáculos naturales que sobresalen, ¿verdad? Del suelo que ya es para personas con mucho más práctica. So, in this case, what is the ski etiquette? ¿Cuál es la etiqueta, verdad? Que debemos seguir en este deporte. Don't ski on closed tracks. No vamos a irnos a parte cerrada donde ya dice que no se puede ir hasta esa zona porque puede ser muy peligroso. Keep your speed in control. Tenemos que ir con un, eh, una velocidad que podamos controlar y podamos frenar, ¿verdad? No es que nos vamos a dejar ir solo porque vimos la, la pista que está lisa y plana y nos vamos hacia abajo, porque pueden ocurrir accidentes. Don't cut lines, que nos vamos de una línea a otra y saltando entre una y otra porque puede ser peligroso también. Give priority to skiers in front of you. Hay que darle, es como ir manejando, ¿verdad? Vemos el eh, compañero de enfrente y vamos a darle prioridad. No nos vamos a sobrepasar, pasarle por delante, porque puede haber un accidente también. And done after the track if you stop. Si nos detenemos, tenemos que buscar un tramo que no esté eh, o no haya muchas personas pasando porque puede ser muy peligroso. Ahora, aquí está, let me see if I can, this one. Let me do it like this. Ok, these ones are the ski lift. Aquí es como podemos llegar hasta la cima, ¿verdad? Al principio. 
We have the funicular, that is this one, the first one, que es un transporte, ¿verdad? Que va hacia la cima, que es como una parte, podríamos decirlo que es como un vagón de un tren. So, in this case, it's kind of eh, smaller. Then we have the T-bar, que este T-bar, creo que ya lo hemos visto, que es esa parte, ¿verdad? Donde van las sillas, donde podemos ir sentados viendo, pues, esa parte. Let me see what is the others, we have, because we have more examples. And we have here these ones. Let me do it bigger. But I need to see the, the images first. Here we have the funny tail. That is another one that we can see. That is uh, pretty um, sure that we have seen this one. Esto también ya le hemos visto, el funny tail. We have the platter lift. That is this one. That is the second one that we have here. Then we have, let me see. Here, the telemix. We have here two more. The telemix and the chair lift, que son también los, algunos de los eh, formas en las que podemos llegar a la cima. Y por último, tenemos el gondola lift. That is, let me see if I can do it bigger. But I need to put this one, this one. We have the gondola and we have the um, aerial tramways. Tenemos dos tipos. But I need to put both of them on the screen. These ones. Tenemos ahí los últimos dos. So, we have different ways to get to the top of the uh, space. Muy bien. Then, we have the next one. That is the, uh, the freestyle. Tenemos el estilo libre. And it says, this type use a great variety of acrobatics such as jumps in the air and rails. We're keeping a good... Um, balance is a must. It is usually performed outside ski resorts. Aquí ya hablamos de algo extra. Estamos hablando de saltos, ¿verdad? De hacer movimientos eh, más libres, eh, un poco más extremos. Then we have another freestyle, but this one is a new school. Esta es una forma nueva. And it says that it's very similar to the first one, that is the one that was reading, But freestyle takes place in terrain parks at ski resorts. It uses jumps, tricks, pins, and flips, ball forward and backward. Aquí ya vemos saltos, vemos eh, eh, giros, vemos eh, que se mueven de adelante hacia atrás, muchos eh, trucos nuevos. Then we have free skin or free ride. This type of skin is carried out in the mountain in nature. And in this case, it's for snow. Ya vemos que el primer tipo de skin es en un resort. Ese lugar es especial, ¿verdad? Para este deporte. En cambio, este free ride es en la naturaleza, no es en un resort. Es en un lugar donde ahí no, no estamos controlando el espacio, sino que ahí está la eh, nieve pura. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Then we have the Nordic skiing, que es como el, el esquí nórdico, or cross-country skiing racing. With fixed toes and free heels, you can travel up, down, or in flat snow. If you professionally pursue the classic version, skating techniques are prohibited. But for freestyle, any human power technique on, on skies is welcome. Aquí, pues, hay que seguir las reglas, y si no, también tenemos el freestyle. Good evening. And we have Nordic jumping. Aquí es un salto nórdico. Or a ski flying or jumping. Skiers lie down a ramp to jump as far as possible in the air before landing on the ground. These Nordic style skis are much longer and wider than the other types. Aquí ya se usa una rampa donde ellos pueden saltar, ¿verdad? Y uh, tomar mucho más distancia de un lugar a otro y ya suceden muchas otras cosas. And the telemark or free heel skin 
Skyers slide downhill with fixed binding to the toes only. Aquí solo saltan, ¿verdad? De, una, um, de un lugar específico hacia abajo donde solo llevan atados lo que son, pues, eh, quizás la parte delantera, no es todo el pie, ¿verdad? Que va eh, asegurado. And the last part is ski gears. Always get informed about the weather when you go skiing. Frequently, it can be cold, snowy, and windy on the top of the mountain, but sunny and warm in the valley, or perhaps the other way around. To prepare for this weather's condition, dressing in lawyers is vital. Um, that way, you can remove a lawyer if it gets warm, but the lawyer trap the air in between if it is freezing cold. There are some necessary clothes and accessories besides the basic equipment. For example, the Googles will keep the snow out of your eyes and prevent snow blindness. And by wearing a hat, the heat will not get lost through your head. Here is what you may need. Básicamente nos está diciendo cómo tenemos que vestirnos, ¿verdad? Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de deporte? Puede que en la montaña esté nevando, esté muy frío, pero en la parte baja esté soleado y esté tibio. No decimos que caliente porque tampoco vamos a hacer ese contraste tan grande. Pero llevemos, debemos llevar varias capas de ropa. Tenemos que llevar lentes adecuados que lo, nos va a mantener... Eh, o puede, podemos decir que va a mantener la nieve fuera de nuestros ojos, que eh, por eso se puede dar lo que es la ceguera por nieve o por una nevada. Entonces, aquí va a prevenir, ¿verdad? Ese snow blindness. Eh, usando un sombrero, un gorro, bueno, en ese caso un gorro, eh, no se va a perder el calor, ¿verdad? A través de nuestra cabeza. Y aquí podemos ver algunas cosas que necesitamos. The skis, ski poles, ski boots, ski binding, ski bag, googles, ski socks, mind lawyer, helmet, ski gloves or mittens, wine stopper hat, wine stopper headband, insulated and waterproof ski jacket, insulated and waterproof ski pants, soft gel or soft shell jacket and long on the word. Básicamente necesitamos muchas cosas. Hay un equipo especial para esquiar donde vamos a llevar nuestros esquís, eh, nuestros eh, bastones, ¿verdad? Para el esquí. Vamos a llevar botas especiales. Vamos a llevar una bolsa, ¿verdad? Necesaria para llevar todos nuestros elementos. Eh, calcetines especiales para eso, ¿verdad? También necesitamos, en muchos de los cascos, tal vez un... Hay muchos de los casos, eh, casos un casco que pueda prevenir alguna caída o algún golpe muy eh, fuerte al caernos. Eh, necesitamos llevar guantes. Un gorro que pueda prevenir, ¿verdad? Lo del viento y todo eso. Necesitamos también a uh, un equipo que sea a prueba de agua para poder esquiar, porque obviamente al hacer movimientos, pues la nieve está un poco húmeda, porque no se va a compactar toda, sino que es como se va a ir mojando la ropa poco a poco. Y también necesitamos ropa interior larga. That is another thing that we can use um, related to this part. So that is the information that we have. Uh, for this part, that is the skin, everything that we need to, to know about skin. Tenemos diferentes elementos, ¿verdad? En esta parte. Now, we have some questions. What is the difference between red and black trails? ¿Cuál es la diferencia entre las pistas roja y y negra. Acuérdense que teníamos cuatro pistas. Teníamos una pista verde, teníamos una pista, eh, en este caso, eh, que es negra, que ya la veíamos, tenemos una azul y tenemos una roja. What is the difference between the red and the black? ¿Cuál es la diferencia entre la pista roja y la pista negra? What do you think is the difference? Oh. 
Okay, the difference is that the... Tell me. Una va hacia arriba y otra como... Mm -hmm. Okay, and in this case, the difference is that the red one is for um, intermediate skiers, es para los, eh, las personas, ¿verdad?, que llevan un nivel intermedio, pero que ya tienen un poco de experiencia, ¿verdad?, no tanta, pero sí hay un poco de experiencia, y la negra es la más difícil, ya que aquí podemos encontrar muchas más eh, dificultades, ¿verdad?, a la hora de esquiar. Eh, another thing. Um, why do you need Googles? ¿Por qué necesitamos lentes en el skin? Para evitar el hielo en los ojos. Exactamente. That's good. Thank you. To keep the snow out of our eyes. Para mantener la nieve o el hielo fuera de nuestros ojos. Muy bien, excelente. Um, this is just like um, an idea. This is simplemente just a question. Um, what, yes, what track would you choose if you ski? For the first time, ¿cuál de las pistas escogerían ustedes para esquiar por primera vez? The green one, the blue one, the red one, or the black one. The green track. The green track, very good. La verde, porque es para principiantes para irnos acomodando a esta parte de el skin. Very good. Muy bien. Vamos a dejar esta parte del skin hasta acá. Vamos a pasar a otro tema, pero antes voy a pasarles a asistencia. Pero no han empezado. Ok, let's see. Mm -hmm. Andrea Marlene. Present. Thank you. Daniela. Present. Thank you. Dennis. Present. Thank you. Eric Alberto. Guillermo Baltasar. Present. Thank you. Ismael. Joel González. Present. Thank you. Jonathan David. Present. Thank you. Luis Mario. María Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Mayra Alejandra. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter Alexander. William Alexander. Present. Thank you. Thank you. 
Just let me check something. Give me a moment. Mm, okay. Mm -hmm. Okay, now we are going to change from this topic to the other, but give me a moment. I'm going to um, charge the um, the platform because we need to look for the activity that we have there also. And we are going to see what is the second part that we have there. So in this case, I'm going to charge the platform to see what is the information that we have for the second topic. And in this case, it is related to something that we have seen. Uh, before so in this case it is not like we are going to do uh, something very different because in this case I think this one is related to WH questions and here we have this one Okay, in this case, we are going to listen uh, another information and it is related to simple present WH questions and a conversation that it's called I love sports. Uh, we have seen the WH questions. We have seen the present simple and also we have seen something related to sports. Ya hemos visto estos tres temas. Lo que es el presente simple, ya hemos visto cómo hacer WH questions o cuáles son las WH words y también ah, hemos hablado de deportes. Así que vamos a ver este video como un resumen de la información que nosotros tenemos sobre estos temas. So, let's pay attention to the video and the information that we have on the platform. So, let's see this following video. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well... I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? 
We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and let's get started by Okay, we have this verb the first part that is the conversation in which we are seeing how to apply this information in to the real life conversation. And we have two uh, friends that are talking about um, free time. That is a very common conversation that we can maintain with uh, some friends or with new people that we are meeting. So that is very, very common to have these kind of questions that what are you doing in your free time? Or what is your favorite activity when you are in your free time? Um, when we are starting learning English, we can ask this question a lot. Cuando estamos comenzando a aprender el idioma, hacemos mucho esta pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus actividades favoritas? What are your habits? Because we need to, to practice this um, uh, kind of questions because we need to gain information uh, from others. So in this case, we have two people that are like, talking about things that they do uh, during the free time. So, Justin, what do you do in your free time? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? And in this case, we're using a WH word, que es la palabra, ¿verdad? Que estamos eh, viendo en, esta, um, en este video las diferentes palabras o las diferentes frases que podemos utilizar para hacer preguntas. What do you do in your free time? And he said, well, I love sports. Me gustan los deportes. 
Really, what sports do you like? Another WH question. What sports do you like? ¿Qué deportes te gustan? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. A él le gusta el hockey, le gusta el béisbol y le gusta el fútbol o el soccer. Wow, you're really good athlete. O oh, es un atleta muy bueno. Y le dice ella, uh, an, another question with WH word. When do you play all these sports? ¿Cuándo juegas o cuándo practicas estos deportes? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. It's very different from the question, did you play or do you practice these sports? But he just said that he liked these sports. Es diferente, ¿verdad? Porque él dijo nada más que le gustaban esos deportes. En ningún momento, pues, él dijo que practicaba esos deportes. Porque ella simplemente preguntó qué hacía en su tiempo libre. Él no le dijo, practico diferentes deportes. Solo le dijo, me gustan los deportes. So, in that case, she was, like, thinking something kind of different from this situation. Aquí, pues, básicamente, ella pensaba que él los practicaba, pero en realidad, él no los practica, simplemente los ve en televisión y le parecen eh, divertidos. Now, eh, in this case, let me see, we have one knowledge check here. And we are going to complete the conversation with the correct WH words. Vamos a eh, completar, ¿verdad? Las WH o la conversación con las WH words. Question words. Tenemos la primera conversación. I watch sports on television every weekend. Yo veo deportes en televisión todos los fines de semana. Really? What sports do you like to watch? ¿De verdad? ¿Qué deportes te gusta mirar? Soccer. It's my favorite. El fútbol es su favorito. Ahora, tenemos acá nuestra pregunta. Do you usually watch soccer? Y tenemos opciones. What, when, who, where, and how. ¿Cuál de estas es la mejor opción para esta pregunta? When. When. Let's see. When. Y tenemos la respuesta. On Sunday afternoon. Las tardes de los domingos. Luego, tenemos la siguiente. And, do you usually watch it at home? What, when, who, where, and how? Where. Where, okay. Where do you usually watch it? At home? No, I my friend's house. He has a really big television. No, en la casa de mi amigo tiene una televisión muy grande. Now, conversation number two. Um, often do you go bike riding? What, when, who, where, and how? 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 Okay. How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go uh, bike riding. I go every Sunday. Dice que le gusta mucho, ¿verdad? Pasear en bicicleta. Y lo hace eh, todos los domingos. Really? Do you go? What, when, who, where, and how? When. When? Usually at about one o'clock. Oh, yeah. Do you usually uh, go with who, when, where, and how? Oh. Aquí es, ah, ok, who. Es una pregunta de quién la acompaña, ¿verdad? A hacer esto. And in this case, we have all of them correct. Aquí están todas las respuestas. And the first one is when, second one is where, third one is how, fourth one is when, and number five is who. Very good. 
Now, we are going to do something at the end because we have a couple of minutes to complete this session. And remember that in the conversation, we were seeing a very specific question is what, um, what do you do on your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? That is the question. What do you do on your free time? Vamos a poner la pregunta. Let me share the screen. What do you do on your free time? In this case, you're going to think about the different things that you do during the time in which you are not working. We can think about hobbies. We can think about activities that we perform in the time in which we are not um, doing another uh, thing for our jobs. Aquí vamos a pensar en actividades que nosotros hacemos cuando no estamos trabajando. Y vamos a escribir un par de actividades que ustedes realizan en su tiempo libre. For this activity, we are going to have five minutes. Vamos a tener cinco minutos para pensar qué son las actividades que nosotros realizamos eh, durante nuestro tiempo libre, cuando no estamos trabajando, eh, cuando llegamos a casa, o incluso algunos de nuestros pasatiempos favoritos. After the five minutes, you are going to write on the chat the activities that you perform. En el chat ustedes me van a escribir cuáles son las actividades que ustedes realizan en su tiempo libre o cuáles son sus hobbies, qué es lo que les gusta hacer cuando tienen un poco de tiempo libre. So we are going to have five minutes. It is 8.53. Eh, we are going to have this activity done at 8. 58, almost at the end of the session, a las 8.58, vamos a dar nuestras respuestas. So let's think about our activities when we have free time.
Ok, I have an answer here. Ya tenemos una respuesta por acá. And we are going to do a little list with these answers. Um, vamos a ponerlo por acá. Like this. And it says, watch TV. Read a book. Uh, do exercise. Listen to music. Go to the park. Visit someone. I'm just writing the actions. In this case, uh, just like example. Um, cooking. Play basketball. Watch uh, videos. Mm -hmm. Play with uh, the kids. Play with kids. Walk in. Play video games. Play video games. Play with pets. Ah, buy something. Buy groceries. Very good. And watch TV. Ok. Aquí tenemos algunas de las actividades que nos gusta hacer o que hacemos en nuestro tiempo libre. Watch TV, read a book, do some exercise, eh, listen to music, go to the park, visit someone, in this case, you said your family or your sons. Um, cooking, play basketball, watch videos, play with your kids, eh, walking, play video games, play with pets and buy groceries. We have different activities that we like to do when we have free time. I myself uh, prefer to uh, clean my room, clean my space because I have like this kind of situation in which I prefer to do this kind of thing. And also I like to read books, watch um series uh, or watch anime and some of these kind of things but we are going to end this session here and we are going to work with the session number three of this last week tomorrow así que vamos a dejar la sesión hasta acá vamos a continuar con la sesión número tres el día de mañana and this is the end we are going to see each other tomorrow have a really good night good night hey, good night Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.